Talið er að á 800 hafi fallið í loftárásum á gasa undanfærin sólarhring, enn er leita af eftirlifundum í húsarústum. Neyðarástand ríkið í Íslenskum landbúnaði og bændur geta ekki greitt sér lágmaks laun segir varaformaði bændasamtakana. Stjórnvöld verði að grípa í taumana. Fórsætis á þurfum við endur með þetta virði kvennastjætta og vonast til þess að vinnumarkaðurinn hafi það að leiða ljósi í næstu kjaraviðræðinu. Mike Johnson var í kvöld kjörin fórsæti fulltrúðardildar bandaríkja þings eftir um þryggja vikna vandræðagang á þinginu. Stórar tilfinningar sagði sveitarstjóri Reykóla Hrepps þegar ný brú yfir Þorskafjörð var vigði í dag. Íbúarnir eiga eftir að búa við meira öryggi og velsæld. Komið þið sæl, enn er leita í rústum og gasa eftir öflugar loftárásur Ísrael sers í gær. Heilbriðisráðunni til svæðisins sem stjórnmálaarmur Hamasamtakana fer fyrir segir að 750 hafi týnt lífi í árásum síðastliðin sólarhring. 2300 börn eru meðan þeirra 6500 sem hafa fallið í árásum á svæðið síðan þann 7. oktober. Nú byrst að það bárust fréttir að því að eldsneytisbeðirðir á gasa síðan klárast. Já, það er rétt. Nú þegar er sko þriðjungu spítala á svæðinu lokaður, annarkort vegna skemmda eða vegna skorts á eldneyti og þar með talið þá ramagni. Og eins og allt annað í þessari stöðu, þá fyrir náttúrulega tvennum sögum að því sem þarna er að gerast. Ísælstjórn hefur verið treg til að bregðast við ákalli hjálpastofnana um að hleypa hérna nöðþurft í minna svæðið og sérstaklega eldsneyti því að þeir segja að það sé sko óttist að hamasliðar nýti það sér ég vil. Ísælstjórn segir sömu leið þess að þeir eigi loftmyndi sér sanni að það séu til eldsneytisbyrðir inni á gasa, það séu hamasi ráði yfir þeim og það sé í þeirra höndum að koma eldsneytinu á þá staði sem þurfa til dæmis á spítalina. En fólkinu sem þarf á læknis aðstóð að halda nú líklega alveg sama hvaðan gott kemur og kannski kemur það út á eitt hvort það eru hamarsleiðir eða hvort það er Ísæðsher sem að eru að aftra eldsneyti. Niðurstaðan verður alltaf jafn hræðileg þegar að sjúkrahús skorti slíkt. Það hefur auðvitað einhverjum nöðþurftir hafa búrist inn á svæðið en það vantar hins vegar ennþá. Það vantar vatn og það vantar mat og það vantar lif og staðan er orðin svo núna að það vantar meira segja líkklæði. Hálatul gjuthath allati tathunna في من الشهداء حالة صعبة جدا أشلاء مقطعة جماجم مكسرة جماجم مفرغة أطفال أشلاء أطفال صغار مناظر يتقطع لها القلب لم نتعود على رؤية هذه المناظر من قبل قلوبنا تتقطع مع هذه المناظر الجثث محترقة كثير من الجثث تأتي محترقة الجثث مقطعة وكأنها تخرج من أفران الشواء Byrst að sér, hann hefur mikið verið rætt um orðfrankatastjóra saminni þá þannig frá því í gær. Já, embættismanna hluti þessa stöðu er fróldur svona farið í það í dag. Antonio Gautterri sagði sérst í gær að árásir hamarsliða hafi ekki sprottu upp úr tómarúmi. Og mörg vildi skilja orðans þannig að hann væri þá einhvern veginn að sína þessum frottalegu árásum einhvern veginn skilning eða svona, já, að bara að hann væri svona að réttlata það á einhvern þátt. Fastafullur og Ísæl sem sameinuðu þjóðunum, hann kræfist afsagnar Gutterres í gær og Gutterres sjálfur kom steg á stokk aftur í dag til þess að svona árétta þennar misskilning. This building was prevent, was, was established to prevent atrocities. How can the Secretary General, in the, with his words, justify in any way the terrible atrocities that happened to our civilians, innocent civilians. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council as if, as if I was justifying acts of terror by Hamas. This is false. It was the opposite. Og innra svo gasa er enn yfirvóðandi. Já, Benjamin Netanyahu, fórsætisráður Ísæl, sagði viðtali nú áðan að það væri sannarlega ennþá planið að ráðast með landhernaði inn á gasa. Hann vildi nú ekki gefa upp hvort og eða sérst hvernær og hvar það yrði en það væri sannarlega planið. Hann sagði þessu í sama viðtali að Ísæl sér væri nú þegar búin að drepa þúsundir hriðiverkamanna og það væri bara byrjunin. Byrsta, Björstóttir, takk hérlega fyrir þetta og við fylgist að sjálfsögðu á fram með þessari atbyrðarásins nú um okkur allt öðru. Háir stýrivexti Sæðlabankas ofan í aðrar verðhækkanir gæti valdið hruni í íslenskum landbúnaði. 
Bændasamtökin telja neyðar ástand ríkja og að bændur geti ekki greist sér lágmarkslaun. Aðkoma stjórnvalda sé nöðsynleg. Á eigilstöðum er rekið kúabú og þar eins og hjá öðrum kúabændum hefur framleiðslan aukist. Á 20 árum hefur þörf fyrir mjólk á Íslandi vaksið um 50 miljónir lítra. Þessu hafa bændur mætt með fjárfestingum, sérstaklega á árunum 2015 til 19, þegar skuldir og eignir þeirra jökust um helming. En nú er verðbólga og seðlabankin vill ekki að fólk taki lán og hefur ítrekað hækkað stýrivexti. Svo merkilegt sem það er, bitna vextirnir háu líka á þeim sem er með eldri lán, svo sem bændum. Þeir fjárfestu til að mæta aukinni törf, bæta aðbúnað og hagræða, en nú slegar vaxtakostnaðurinn búin. Á síðustu þremur árum hefur fjármagskostnaður ákvett framleita lítara fari úr 20 krónum í 35 krónur. Þetta er að verða farði að slaga í sömu uppæðurunni fóðurkostnaðinn fyrir kýrna sjálfar. Mestar áhyggjur séu af framleiðslu einningum framtíðarinnar, ungum bændum og þeim sem fjárfestu í nýjum fjósum. Og það sem við erum að sjá núna er vandi sem við er aðkallandi. Við erum að sjá að afkoman er bara hrunin í framleiðslunni og bændur eru farnir að ganga á sinn launalið og það er raunin að verða lítið sem ekkert eftir fyrir bændur til að greiða sér laun. Að óbreyttu gæti þessi aukni vaxtakostnaður þeirra sem framleiða matinn hækkað matarkörfu heimilana. Þá eru stýri vextirnir háu sem eiga að ná niður verðbólgu og orðnir tví ekki að sverð. Íslenska ríkið á frábært hagstjórnar tæki sem er íslenskur landbúnaður. Það er hægt að koma með innspýtingu inn í búrusamlíka. Það er niðurgreisla til neytenda og við eigum þetta að stórkastlega tæki fyrir að eiga íslenska landbúnaða. Það er náttúrulega að jákvæða í þessu að áhugi á innlendri matvælafrannslu er alltaf að aukast og þetta er eitthvað sem við náttúrulega megum ekki glata frá okkur. Ytri landamæri Schengen leka, segir lögreglustjórinn á Suðinnissum. Með fjölda afbrotamanna hefur verið snúið við á landamærum Íslands á þessu ári. Við erum með á 300 mál þar sem af er ári og ég held að það sé nú það ár þar sem að þessi mál hafa verið, við þau að aldrei verið fleiri. Í langflestum tilvikum sé þetta afbrotamenn en eitthvað sé um breyta á bandaríkjamenn með vega bref sem eru að renna út. Úlfar segir lögregluna hafa sjö daga til að skoða málin, þó sé algengast að þau sé afgreitt á klukkustund eða mestalegi sólarhring. Þegar þeir sem eru búsettir utan sengjarsvæðisins eru annarborg komnir inn fyrir ytri landamærin, það er að segja til spánar eða eitthvað slíks lands, getur leiðin hinga til lands verið greið. En lögreglustjórinn á Suðunjössum segir um eitthvað ytri landamærin leki. Þau leka já, klarlega. Og þau gera það sér stegla niður við miðir af. Flestir koma því inn fyrir ytri landamærin í gegnum Spán en einni Þýskaland og Frakland auk fleiri landa. Þetta sé oftast menn með brotasögu, ýmist hér á landi eða annar staðar. Kemur til að mynda frá Albaníu inn á ytri landamærin annars staðar inn í okkur og þannig að ég get þetta velt fyrir mér öryggi á ytri landamærum sjengi ríkja annar en okkar hér á Íslandi. Sumir komi hingað ítrekað. Frumkvæðisunni lögru glót hóls með í þakka árangurinn. Minnst af upplýsingunum komu úr upplýsingakerfi sengen. Þessir brotaflokkar sem þetta fólk er tengt við, hvers eðlis eru þeir? Við getum talað um bara þjóa, fara um landið, stelandi, hvarfakúta voru vinsælir í sömar. Úlfar segir varnir Íslands fyrst og hrænst vera á kjæbrugur flugvilli. Hann segir ókirði heiminum aukast en einnig verði að tengja aukninguna við aukin straum hinga til lands. Fórsættisráðara segir að þó launamunur hafi dregist saman standi eftir lá laun svo kallara kvennastjætta. Vonir á niðurstöðum tilunaverkefni sem jafnverði starfa sem ráð þeirra vonast til að verði leiðarvísir fyrir allan vinnumarkaðin. Ég er kona af erlendum úbruna og mér er mjög mismunat á hverjum degi af vinnuveitendum Því er kona og útlendingur. Kvartar þú þetta jafnrétti? Þetta er líklega saga fjölda kvenna á Íslandi sem hingað koma til þess að vinna í svokölluðum kvennastörfum fyrir laun sem kannski fæstir Íslendingar myndu sætta sig við. Þá eru þau vitað ótaldar þær fjölmörgu konur sem eru fættar á Íslandi en þurfa sætta sig við lá laun að þeirri ástað einni að þær til er að stétt þar sem konur eru ráðandi. Þessu vonast forsættisráð þeirra til þess að breyta með endurmati á virði starfstjætta. Og við sjáum það því það hefur dregið saman launamunur kynjana sem er jákvæðið en 
stór hluta því sem út að stendur snýst um það hvernig við metum hefðbundin kvennastörf síður en hefðbundin kallastörf. Unnið er að jafnlauna vottun sem Katrinu þykir mikilvægt skref. En við erum líka núna að fara að fá í vetur nýðustöður og tilraun á verkefni um jafn virði starfa. Og það snýst um það hvernig við metum kvennastéttir ólíkt kallastéttir um hefðbundnum. Og þetta verður spennandi, við erum með fjórar opinbera stofnanir sem er að taka þátt í þessu tilrauna verkefni. Mun þú beita þér fyrir því? Já, að sjálfsögð og ég held utan um þetta verkefni í góðu samstarfi við fjármálaráðanetið og við aðlafinu markarins og ég er áhuga sem að sjá hvað mun koma út úr þessu tilrauna verkefni sem getur þá orðið svona leiðar vísir fyrir allan vinnumarkaðin. En telur fjármálaráð þeirra að kvennaverkfallið hafi áhrif á kjaraviðræður framhundan? Já, þetta verður þungur vetur og miklar áskoranir. Ég gengu út frá því að við séum svona sammála og samtaka í því að vilja raunverulega að gera samninga til lengri tíma og þeir séu skinsamlegir, þeir séu ábyrgir. Erla Hulda Haldarsdóttir, prófessor í sakkræði við Háskóla Íslands. Ég hverju skila svona verkvalli þessu í gær? Ég held að skili ákveðnum krafti, samstöðu, Það er slagkraftur sem fylgir svona fundi og svona miklum fjölda þannig að það þrýstir á stjórnvöld og aðra aðila sem geta unnir raunverulega því að bæta kjör, kvenna, kvára og jaðarhópa. En við hefum fyrir 48 ára aftur í kvenna frítaður 1975. Já, hver væri raunir beinn árangur af honum? Beinn árangur er vetundarvakning af því að þetta var mikill viðburður sem vakti heims aðtekli og kom kannski konunni sjálfum svolítið óvart. Sumum fannst að þetta hefði verið ómikið húllumhæ svona þegar það er horfðu á þetta en þegar við horfum á til lengri tíma að þá sjáum við greinilega þessa miklu framrás hvernig þetta opnaði bæði hugarfar og einhvern veginn opnaði farveg fyrir það sem eftir kom. Kjör Vigdísar, það er kvenna frambóði, kvenna listin og einhver kvenna kraftur sem verður á nýjönd áratöknum. En nú aftur verkvallið í gæðir sem að vakti heimsatikli. Já, hvaða þýðingu hefur það að þínum að því? Sko, ég held að einhvern veginn fyrir Ísland hefur svona áru jafnréttis út í heimi. Þannig að augu heimsins far á þennan atburð, þannig að ég held að það geti og vonandi kannski hjálpað til við komið krafti í fólk, konur, já það setta hópa annars staðar til þess að reyna að standa saman og krefjast jafnrétti sér raun. Um allan heim. Um allan heim. Erla Hulda Haldarsdóttir, takk hérlega fyrir að koma hingað og útskýrða fyrir okkur. Og við förum þá að allt öðru. Allir verða að koma að borðinu ef hér eiga nást langtíma samninga, ekki aðeins verkalýsreyfingin. Þetta sé formaður starfskrenna sambandsins sem segist verulega áhyggjufullur þegar kjarasamninga renna út eftir þrjá mánuði. Nýjunda þing starfskrenna sambands Íslands hófstir reykjavík í dag og stendur til fastudags. 135 fulltrúa frá 18 aðeldarfélögum sambandsins sitja þingið þar sem línurnar verða lagðar í kjaramálunum framyndan. Ég held að líkja alveg fyrir að það eru einungis þrýr mánuð þetta er að kjarasamningarnir renna út og ég held að megi þeim að á þessu þingi verði náttúrulega að ræða áhverslur starfskrenna sambandsins í komandi kjarasamningum. Að koma stjórnvöld að þeim samningum við ég mjög þungt segir við hjálmur útiloka sér að ganga frá langtíma samningum nema að koma stjórnvöld og sveitarfélagana verði umtalsverð. Það þarf að taka á fjármálamarkanum. Það leikur alveg fyrir að stór hluti ráðstöfnatekna heimilana er að fara núna beint yfir til fjármálakerfisins vegna okurvaxta verðtryggingar og himinn hárra þjónustugjalda. Ráðast þurfi í kerfisbreytingar og búa til nýtt húsnæðislána kerfisegi Vilhjálmur sem vonast til þess að breyð samstaða náust um þá kröfu að landsbankin verði gerður að samfélagsbanka. Stjórnvöld verða þó að koma að málum og hann segist verulega áhyggjufullur. Ef að menn ætla að ná hér langtíma samningi, ná hér að vinna bug að þessu, þá verða allir að koma að þessu borði, ekki bara verkalisefingin, heldur samtök aðurlýsins, stjórnvöld, verslun og þjónusta og svo framveis og líka sveitafyrðin. Jarðskjálti að gerðinni fjórir og hálfur varð rúmlega átta í morgun skamt norður á Grindavík. Hann og sægur annar að skjálta á sömu slóðum tengjast landreysi undir Fagradalsfjalli. Öflugasti skjaldin var norðan við fjallið Þorbjörn skamt vestur af Grindavíkurvegi á 5 km dýpi. Tveir næstæstu skjaldarnir mældust 3,9 og 3 og hálfur. Á annað þúsund skjaldar hafa mælst síðan í nótt. Þetta eru gikkskjaltar og tengjast fagradalsfjalli. Þeir verða völdum spennubreytinga. 
GPS mælar veðurstofunar við Þorbjörn sína enga aflögun eins og er, því má segja að ólíklegt sé að fyrka sé að safnast saman þarna undir. Það hlýtur að vera ákveðin léttir fyrir grindvíkinga sem hafa verið síðustu missira og rauður vanastir jarðskjáltum af öllum í landinu. Sömum finnst þó enn ónótalegt að finna skjáltana. Myndir á veggjum á bæjarskrifstofunum glömruðu í morgun. Ekki var tjón eftir því sem best er vitað. Líst var yfir óvissusti í almannavarna vegna jarðskjáltarhinnunar. Það þýðir að aukið eftirlit er haft með atbörðarás. Íbúar eru beðnir að huga lausamunum sérlega að gæta þeim sem falli geta á þá í svefni. Veðurstofan tilkynnti 13. oktober að líkur hefði aukist á að nýr kvikugangur myndaðist undir fagrar til svefli á svipuðum slóðum og sá sem leiti til gossins 10. júli. Mest er landrisið það sem rauðiliturinn er. Aukin hraði er á risinu sem nemur nú fjórum sentimetrum það sem mest er. Eins og kunnugt er fylgja landrisi jarðskjaldar. Landrisi hefur mælst á þessum slóðum nokkur undanfarin ár og þrýsvar enda með eldgósi. Eftir þryggja vikna vandræðagang tókst loks að kjósa nýjan fórseta fulltrúðadeildar bandarkjaþings nú í kvöld. Þetta er Mike Johnson, varaformaður þingflokks republikana og nýjasti vonbyðillinni embætti fórseta fulltrúðadeildar bandarkjaþings. Democracy is messy sometimes, but it is our system. Reynt hefur verið að manna embættið síðan Kevin McCarthy var vikið úr því eftir tillögu þess efnis frá samflokksmanni sínum úr Republikana flóknum. Og óhættir að fullirða að í embættið eru margir nefndir en fáir útvaldir. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. The motion is on the motion to lay the resolution on the table. Those in favor will say aye. Aye. Those opposed, no. No person having received a majority, the whole number of votes cast by surname, a speaker has not been elected. Fyrir fram hefði margur haldið að það væri hægg heimatökin hjá Republikunum að velja þingfósita úr sínum röðum. Til þess þarf 217 atkvæði en Republikanur eru með 222 sæti í fulltrúðadeildinni, demokratar með 213. Og þetta er ekki fyrsta sinn sem það gengur ekki vel að koma sér saman um fórseta. Þá tók Kevin McCarthy hvorki meira en í minna en 15 tilraunir eða atkvæðagreiðslur til að tryggja sér embættið fyrir á þessu ári. Og nú undir kvöld tókst það loksins. Áður nefndur Mike Johnson fekk 220 atkvæði í atkvæðagreiðslu á bandariska þinginu sem laukum sexleitið í kvöld. Eftir um þryggja að vikna byðstöðu getur fulltrúðadeildin farið að innbeita sér að öðru en leita að nýjum fórseta. Ný brú yfir Þorskafjörð var við í dag og á eftir að breyta lífi reykólar hreps og víðar á vestjörðum til mikilla muna. Stórar tilfinningar í dag segir sveitastjórinn. Með nýrri þverun styttist vestfjörðarvegur um 10 kilometra. Sigurður Ingi Jóhansson innviðar á þeirra, Bergþóra Þorkjöldsdóttir fórstjör í vegagerðarinnar og Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitastjór í Reykhóla Hrepps opnuðu brúna. Jóhanna Ösp Einarsdóttir var á oddviti Reykhóla Hrepps leiddi fyrstu vegfarendurna yfir brúna. Framkvæmdin var átta mánuðum á undan áallun og er nýja brúin yfir Þorskafjörð hluti af stærri framkvæmdum sem auðvelda eiga samgöngur um vestfjörðið í heild. Hins vegar hafa lagfæringar á vestfjörðarvegi staðið til í 20 ár. Það eru stóra tilfinningar og við erum bara svo hamingisum að þetta skulle vera orðið að verleika eftir öll þessi ár. Hverju breytir þetta fyrir búa sættafjörðsins? Þetta breytir miklu. Við erum að flytja skólabjörn hérna yfir heiðarnar á hverjum degi, alla veturinn og þau eru þá komast núna niður á láglendisveg, fljótlega. Brúin er náttúrulega fyrsti áfungin í því að auka bara allt öryggi. Jóhanna Ösp Einarsdóttir kjörin fulltrú í hreppnum Bíri Gufudalsveit og er formaður stjórnar fjórðungssambands vestfyrðinga og vestfyrðarstofu. Þetta er mikil gleði dagur því að þarna eru að koma bara mikilvægar samgöngubætur fyrir í búa og bara vestfyrðinga alla og þá sem að vilja heimsækja landsfjórðungin sem er liður í því að koma okkur að par við aðra landsluta upp á bara samkefnisefni. Fyrir íbúa í Gufudalsveit munar mjög miklu um þessa brú. Bara brúin, við vorum að reikna þetta í síðustu viku, hefur þau áhrif á mína fjölskyldu að þetta er eitthvað um sjö klukkustunda styttri akstur á viku. 
Já, og Sigurði Dögg, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsluðsu í kvöldsins? Já, við ætlum að ræða um að nú eru 4.000 manns á byðlista eftir ADHD-greiningu. Það eru rúmlega 1% þjóðarinnar. Ræðið Hrannar Björn Arnarsson, frangöndarstjóra ADHD samtakan um þetta. Veltið því líka fyrir okkur hvort að fjölbyllishús framtíðar geti framleitt eigið ramagn og íbúar þess jafnvel sælt nágrónum sínum umframorku. Kynnum okkur tilrauna verkefni með sólarsellur á fjölbyllishúsi í Úlvarsárdal. Við hittum líka myndlistakonuna Rósu Eggjartsdóttur sem segir listana hjálpa sér við að takast á við Parkinsonsjúkdóminn. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg, en við ætlum hins vegar að líta núna til veðurs. Við áttum ekki lagð, langt söður í hafi stýrir veðrinu hjá okkur næstu daga. Á morgun verður auðslega átt, yfirleitt hægur vindur en strekkingur allra syðst. Lítið sem þarf að væta öðru hvoru sunnan og austanlands en allvíða bjart í öðrum landslutum. Hiti verður 2 til 10 stig. En það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem við nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Rúnar Kristinsson er í nýr þjálfari karlaliðis fram í fótbolta. Hann telur að fram geti aftur orðið sama stórveldi og það var á nýjund áratugnum. Kvennalandsliðið í fótbolta mætir Danmörku í þjóðadeildinni á föstu dag. Það er hungur í leikmennum og við viljum að ná okkur í úrslit. Og það er risaslagur í byggarkeppnin í handbolta í kvöld þegar haukar og íbjöf af mætast í 16 leiða úrslitum kvenna. Og þá ætlum við að refja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Talið er að á 800 hafi fallið í loftárásum og gasa undanfærin sólarhring. Enn er leitað af eftirlifendum í húsarústum. Neðarástand ríkið í íslenskum landbúnaði og bændur geta ekki greitt sér lágmarkslaun, segir varaformað að bændasamtakana. Stjórnvöld verði að grípa í taumana. Forsætisráðurinn vill endurmeta virði kvennastétta og vonast til þess að vinnumarkaðurinn hafi það að leiðarlið og sínastu kjaraviðræðum. Mike Johnson var í kvöld kjörinn fórsætti fulltrúðardeildar bandaragjæðings eftir um þryggja vikna vandraðagang á þinginu. Stórar tilfinningar, sagði sveitarstjóri Reykóla Hrepps þegar ný brú yfir Þorskafjörð var vígði í dag. Íbúarnir eiga eftir að búa við meira öryggi og velsæld. Þessum fréttima er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri og svo kastlausi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúm.is en næstu fréttatímar er í útvarp og sjóman fyrir klukkan tíu kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Hvað kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur og viðtöl, aðeglisverði staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgasini og gestum hans. Myndlistin okkar í tilefni af 50 ára afmæli listasafns Reykjavíkur og opnunar kjöldur.